organizatorom dzisiejszej konferencji w sposób szczególny podziękować koledze Rafałowi Pankowskiemu, który jest osobą symboliczną dla walki z rasizmem w naszym kraju, bo jest człowiekiem, który od wielu lat tą tematyką się zajmuje i to na zasadzie pełnego przekonania i pasji, że musimy zrobić wszystko, żeby z rasizmem walczyć. Firstly, I would like to thank um, both the organizers, both the associations that organized this uh, meeting, especially Mr. Rafał Pankow, and he's proved that it is not only work, but it is also a passion to him. I dzisiaj o potrzebie walki z rasizmem jesteśmy przekonani wszyscy i pewno w każdym, w każdym zakątku na świecie. Ale pamiętam, że w moim kraju, kiedy z Rafałem rozmawiałem, bo nie będę tutaj e, tego ukrywał, że znamy się już wiele lat, w połowie lat 90. to była to problematyka, o której znaczeniu dopiero się przekonywaliśmy. Today we are all certain that fighting against racism is needed, not only here in Poland. It was an issue that was only starting to develop here. Jeżeli Państwo pozwolą w swoim krótkim wystąpieniu w sposób szczególny zwrócę uwagę na walkę z rasizmem przy okazji imprez sportowych, także mając na uwadze to, że mój kraj będzie wkrótce, bo już w przyszłym roku, gospodarzem jednego z największych sportowych jednego z największego sportowego święta Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pay the most attention in my short speech to the question of fighting racism uh, at sports events, especially in the light of the fact that my country is going to be hosting a very important sports event next year in 2012, and that is uh, the Euro Championships in football. I pewno wszystkim na tej sali zależy nam, żeby trybuna sportowa była synonimem obserwowania pięknej rywalizacji, dobrych, pozytywnych emocji i dobrych postaw, a nie tych postaw nagannych, także tych związanych z agresją, wulgaryzmami czy zachowaniami o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym. And I believe that all of us gathered here want stadiums, football stadiums to be synonymous with Positively understood rivalry, rivalry, positive emotions and positive attitudes, and not with what uh, focuses on aggression, racism, or xenophobia. I tym najważniejszym elementem, żeby skutecznie walczyć z takimi zjawiskami, jest chęć współdziałania i poczucia wagi problemu ze strony wszystkich, podkreślam, wszystkich podmiotów, które mają narzędzia, żeby z takimi zjawiskami walczyć. W przypadku sportu są to zarówno kluby, jak i stowarzyszenia społeczne, jak także oczywiście administracja, administracja publiczna. And the most important element in the fight against uh, racism in sports is the need to have all the bodies wanting to cooperate and understanding the importance of being involved, all without exception, um, in the fight against racism. And here I mean sports clubs, but also um, associations, that uh, grassroots associations and associations connected with sport, as well as public administration. I jeszcze jedna grupa, która ma rolę niebagatelną, to dziennikarze, ten barometr opinii publicznej, który może nazwać rzeczy wstydliwe po imieniu, dzięki temu pełniąc wyjątkowo istotną funkcję edukacyjną. And another extremely important group, um, additionally to the ones mentioned already, is the group of journalists who are a barometer of public opinion and they have the tools and the power to call things by name even if there are things that we don't want to talk about and by doing so they are also a tool of education in the country. 
żeby przejść od słów do czynów. W Polsce, jeśli chodzi o problematykę rasizmu, to należy wskazać, że obowiązujące przepisy prawa karnego kryminalizują zachowania o charakterze dyskryminacyjnym. And to move just from words into actions in the fight against racism in Poland, we need to underline the fact that criminal law penalizes any kind of action that is discriminatory. I obowiązujące w moim kraju przepisy spełniają absolutnie wszystkie wymogi, które wynikają z decyzji ramowej Rady Ministrów Sprawiedliwości z 2008 roku, a dotyczącej zwalczania form przejawów rasizmu i ksenofobii. And all the provisions, legal provisions in my country, in Poland, fulfill all the requirements uh, stipulated in the framework decision adopted by the Council of uh, Justice Ministers in 2008 concerning the fight against any signs of racism and xenophobia. Najważniejszy w tym zakresie jest artykuł 256 kodeksu karnego, który mówi, że kto nawołuje na tle, nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych lub rasowych, podlega karze z karą pozbawienia wolności do lat dwóch łącznie. And the most important article in those provisions is article 256 of the criminal code, which says, says that anyone who incites uh, hatred based on such grounds as nationality, ethnicity, or race is subject to penalties, including the penalty of imprisonment up to two years. Dodatkowo tą ochronę wzmocniliśmy kolejnymi przepisami, które mówią o odpowiedzialności tych, którzy publicznie nawołują do przemocy lub groźby z pobudek rasistowskich. And we have additionally strengthened those provisions by adding um, provisions into the law that hold responsible persons who publicly incite to, uh, to violence or who are found to have publicly incited to violence, um, both on the grounds of race and those who threaten um, based on race. A jako osobne przestępstwo zawarliśmy w innym artykule kodeksu karnego obrazę i zniewagę, a także nie naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby, jeżeli jest ona następstwem pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. And in a separate article we um, created, we defined as an offense, um, The, um, chcę analizować statystykę i konkretne, e, i konkretne sprawy i to, jak się one kończą. From legal provisions, we always need to keep in mind statistics and to look at separate cases put before the courts. Z 182 postępowania o czyny popełnione z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych on the grounds of racism, racist acts and xenophobia. W 20 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko około 40 osobom. Only... Są dane, które by powodowały, że mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że wymiar sprawiedliwości w każdej takiej sytuacji jest, gdzie być powinien, to jest skuteczne. This is not the kind of data that would allow me to say that the justice system acts in, the, in a way that is effective in every single case. Ale warto podkreślić, że już w tych sprawach nie umorzono żadnej z nich z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu i to cieszy. However, what is positive is the fact that in none of the cases uh, any of them have been dismissed for the low um, 
negative influence on the society by those acts. Kończąc, jak Państwo widzą, w Polsce są dobre przepisy prawa. Musimy jeszcze pracować nad dobrymi praktykami. Just to conclude, as you can see, in Poland we have the right kind of legal provisions, but we need to still work on good practices. Za to cieszę się, że jest chęć tego dialogu i mistrzostwa Europy w piłce nożnej wywołały w moim kraju takie poczucie chęci współdziałania wszystkich tych, którzy mają realne narzędzia, żeby walczyć z rasizmem na stadionach. And I am extremely happy that um, there is the need and there is um, the commitment to dialogue as well as uh, on the part of those who have the tools to five fight racism in football, they want to cooperate fully in this respect. Nie chciałbym Państwa zapewniać o swojej osobistej determinacji. Ona jest nawet tak daleko posunięta, że niektóre z rozwiązań, które proponuje mój resort, wywołują nawet często nie zawsze pozytywne oceny. I would, like, I would not like to assure you about my own determination, because some of the proposals that my department puts forward are sometimes met with negative reactions. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę Państwu udanych obrad. Wiem, że będziecie także mieli ważne spotkanie. Once again, thank you for the invitation. Uh, I hope this seminar is very fruitful for everyone and I know that you're going to participate in a very important meeting. Jeszcze dzisiaj z uczestnikami konferencji odbędzie się spotkanie w kancelarii premiera. Members, uh, the participants in the conference are going to take part in a meeting at the chancery of the prime minister today. Ja ze swojej strony życzę pomyślnych obrad i przepraszam, że niedługo będę państwa musiał opuścić. On my part I would like to wish you a fruitful discussion and I'm sorry that I am going to have to leave you very soon. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Widać, że, że serce jest we właściwym miejscu. Your heart is in the right place. Thank you very much.